Assalamu alaikum everyone. So welcome back to the next part of signal processing on ramp course offered by MathWorks. So um we were on resampling the signals. So in this first task, they're asking us to modify the signal. They're asking us to make a duplicate of the signal packs. Our task is to duplicate signal packs and name the new signal packs uniform. Here, there is, is option to, if you want to rename the signal. So according to the instructions, we will rename it to packs uniform. Now we will use the resample pre-processing. I will go to the analyzer. I will click on this pre-process. And in this functions tab, I will type resample. Okay. Now um, they're asking us to resample packs uniform to 50 hertz. So I will apply this sample rate. Okay. Accept all. Now I will display both the packs and packs uniform as we are asked to do. Correct. Okay. Next task. Um, different sample rates. Um, it, for example, if you have any non-uniform sample and you want uh, obviously non-uniform samples they're not easy to analyze and so we will use interpolation in order to make it close to a uniform signal so in this um they're uh, saying that this uh, when you use the proper tools to interpolate a non-uniform sample to a uniform grid the power spectrum of your signal shouldn't no noticeably change but if you change the sample rate, there's always a change in the power spectrum. So um, the sample rate determines the high frequency that can be correctly represented in a sample signal. So before you change the sample rate, you should look at the power spectrum to see where the frequencies are located. And we have done how to um, find the power spectrum of any signal previously. So now they're asking us to look at the full frequency range of the VANG signal's power spectrum. So what will I do is that I will click on this VANG signal and I will go to the display tab and I will click on the spectrum. Now this is the power spectrum of the um, VANG signal. And as you can see here, we, are, we have this plot uh, with respect to frequency versus power, which is in decibels. So I will display it. I will uncheck these. This is the power spectrum of the wang signal. Submit. So is the power spectrum be find kar sakte. Okay. The second thing they asked was that you have to um you want you have to make it hundred. So you can go to the pre-process or otherwise in order to change the frequency, uh, the sample rate. Okay. So for sample rate, sample rate and 100. So here we have 100. Object. The signal recorded has a faster sample rate of 100 hertz. Look at the frequency of the signal's power spectrum. Sample rate of 100 hertz. Sometimes, if you bugs, if you have a correct answer, you sometimes show incorrect. Task 3. Task 3. Okay. Duplicate bank and rename copy bank underscore slope. Bank 
I will rename this to bank underscore slow. Make sure that the name they are asking is input or your error will Okay, now resample it by the factor of uh, sample factor of 0 0.5. So, we will do this sample rate. Uh, jo hai इसका सैंपल रेट जो होगा तो उसको हम उसका सैंपल फैक्टर चेंज कर रहे हैं टू 0.5 तो आई विल गो टू द प्री प्रोसेस एंड ऑब्वियसली द रीसैंपल फंक्शन नाउ आई विल चेंज दिस रीसैंपलिंग मेथड सैंपल रेट से टू सैंपल फैक्टर एंड आई विल राइट 0.5 हियर आई विल अप्लाई दिस ओके एक्सेप्ट ऑल now we will display this. Display the original and resample signals to compare the effects of resampling. So as you can see, this is the effect as shown. Correct. For the practice, I hope you all can do this by yourselves. Okay. Now, uh, we are interested in this section of this course, we are interested in the extracting the interesting regions. For example, if you want to work or analyze a specific region of uh, the signals, or uh, so you will be using, uh, you will be learning how to extract the interesting or the region of interest. So in this, they are asking us to use the panel to display about 15 minutes to 30 minutes of that signal. So we will go to the display tab. We're already in it and we are going to the region of interest and we'll be using panel. In this 15 to 20, 30 minutes to pehla wala mein 30 pe le jongi, and the second one to 15. So now I have the uh, signal uh, in the range of 15 to 30 minutes. So it is basically uh, what I did, I extracted um, this specific part from the whole range. Correct. Okay, now what they're asking, they're saying that extract the selected region from the harp, packs, and bank signal. Make sure that the extract signal are named this, 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 respectively, and display them. So for that, what are we going to do is that we are going to select these three by pressing shift and clicking on them. Now I will go to the region of interest and here extract signals. As you can see, I have these, I've got these harp, bags and wang. Now I will display them. Correct. For the practice, there's nothing to do with it. Okay. So in this section, uh, basically, uh, we have पीछे बहुत सारे फंक्शंस यूज किए हैं बाय गोइंग टू द प्री प्रोसेस टैब बट दे आर सेइंग कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है व्हिच यू वांट कस्टम इफ यू वांट टू ऐड एनी फंक्शन अपनी तरफ से सो यू कैन यूज ऐड कस्टम फंक्शन जो हमारा टास्क है इन दिस दे वांट अस टू कन्वर्ट द सिग्नल्स from nanometer to centimeters. So they made a function for us, which is nm to centimeter. This nm to centimeter, cm. So they're asking us to duplicate harp packs and rank signals and append underscore cm. Okay, so duplicate, duplicate and duplicate. Now, I will rename this to harp underscore cm. Similarly, I will duplicate this one. I will rename this one as pax underscore cm.
After this, um, I will be using nm2cm function. So I will go to the preprocess and I will go to this add custom function. I will type my function name, which is nm2cm, yes, and OK. Now, again, I will search for my function. Yes, it's here. And I will apply it to the harp centimeter. Accept all. I will do this step by step for the other two pre-process. Now I don't want, I don't have to create this custom function again because Simply, I will search for my created function. Apply. OK. Accept all. And uh, if you see, there's this I. If you click on it, you will tell you that pre-process information is giving you that you have applied to this function. So, our van is pre-process and nm2 apply ok accept all now I will display these yes so if you see here our pass ye dono correct ho hai. If I uncheck these, yes. I mean, the Khana is that if you see, here the scale hai, it has changed from, um, nanometers to centimeters okay task two export all three signals acha yahan par jo workspace hai if you see to yahan par hamare pa jo humne abhi apne signals create kiye they're not in this workspace so unko export karna padega to hum kya karenge ki hum in tino ko shift daba kar we will select these three and we will click on this export to our matlab workspace and export Fine, submit. Correct. Next task. This uh, next section is about align signals. So the seismic stations are located in different places in Alaska. So the surface wave from the earthquake in Indonesia arrived at different times. Obviously, there should be a lag between the recorded waves. And um, to in ko align karne ke liye, yani ke agar koi signal pehle aare, koi baad mein aare, we have to analyze the signals. So analyze karne ke liye better hai ki you first align them. Just so, humne pehle unko uniform kiya, to hum unko align karenge. So align karne ke liye. Look, they're first loading the process signal, then they're finding the delay. And our task is to the signals uh, with centimeter name were named back to harp, backs, and bank. Okay. So if you want to align the signals in MATLAB, you will be using the function align signals. And it basically uses the cross correlation to estimate and delay the signals. And if those signals are correlating with each other, the so earlier signal hoga, they will um, they will put zeros so that the two points start. So what do we do? We will use this syntax. We will use this x here. Since there are a single to align harp and bang, so our x is harp and bang is y. So I will write 
harp harp comma bank is equal to align signals harp comma bank summit अगर हम यहाँ देखें तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो अलाइन हो भी गए हैं यहाँ पर नजर भी आ रहे करेक्ट नेक्स्ट टास्क अलाइन पैक्स एंड मार्क सिग्नल आपको वेरिएबल्स अब इनको भी उसी तरह से हमने अलाइन करना है तो मैं इसमें ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ एंड आई जस्ट चेंज दी हार्ड टू पैक्स बिकॉज सिंटेक्स हमारा वही है अब हमारे ये सारे तीनों सिग्नल जो है वो अलाइन हो गए अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग एंड ज्यादा कोई मुश्किल आ रही है कुछ तो यू कैन वॉच दीज वीडियोस टू now we will be in this section we will be working on the power spectrum they are asking us to display the power spectrum of all three signals in the scale group of the spectrum tab set the frequency scale to log to hum kya karenge ki hum in teenon ka spectrum generate karenge power spectrum aur hum log फ्रिक्वेंसी में जाकर इसको स्पेक्ट्रम टैब में जाकर फ्रिक्वेंसी में जाकर हम इसको लीनियर की जगह लॉक करते हैं तो हमारे पास लॉक स्केल आ जाएगा लॉक स्केल इज बेसिकली यूज जब आपको यू हैव वेरी लार्ज वैल्यूज एंड आपने अगर उसको इजी इजीली आपने देखना है प्लॉट को तो आप उसके लिए लॉगरिज्म स्केल यूज करते हैं बिकॉज लॉगरिज्म स्केल वहां पर ज्यादा यूज होते हैं जहाँ पर आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो बिटवीन द वैल्यूज तो ये उसके लिए वी कैन एनालाइज द पावर यूजिंग द पावर स्पेक्ट्रम Okay. Now they're asking us to create a spectrogram of the bank signal. Spectrogram basically है क्या कि when the frequencies and signal vary over time, a time frequency visualization is more effective. अभी तक ये जो हमारा signal है, it is in time domain. जो power है वो हमारा with respect to frequency and power होता है. But if you want to see your signal in the time frequency domain, तो उसके लिए we will be using spectrogram. तो मैं अपने बैंक सिग्नल को सिलेक्ट करूंगी स्पेक्ट्रम में जाकर आई विल बी गोइंग टू द डिस्प्ले टैब एंड टाइम फ्रीक्वेंसी एंड स्पेक्ट्रोग्राम तो ये मेरे पास नीचे एक्स एक्सिस पे आई हैव टाइम एंड ऑन द वाई एक्सिस आई हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंक सिग्नल करेक्ट Now they're asking us to set the frequency limits to from two hertz to ten hertz. So, हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको जाएंगे अपने इसको मैं सिलेक्ट करूँगी और frequency limits मुझे कह रहे हैं two hertz से ten hertz. Okay. 
सेट द लोअर बाउंड फॉर पावर टू माइनस एटी डेसीबल्स यानी कि जो मेरी लोअर बाउंड है यानी कि जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो माइनस एटी होनी चाहिए सो ऑल राइट माइनस एटी डेसीबल्स ये हमने क्यों किया है बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि यू कैन रिमूव फ्रिक्वेंसी दैट है लो पावर बाय सेटिंग अ मिनिमम थ्रेश होल्ड यानी कि इफ यू वांट टू कट आउट सम फ्रिक्वेंसी जो कि बहुत लो है मतलब आप जिस तरह भी एनालाइज करना चाह रहे हैं तो मतलब आपको हर तरह की वो दे रहे हैं कि आपका मिनिमम फ्रिक्वेंसी लिमिट अगर आपको चाहिए पावर लिमिट कुछ भी तो यू कैन सेट दिस बाई योर वेश सो वो ये कह रहे हैं कि द बैकग्राउंड स्पेक्ट्रोग्राम इज अ लॉट ऑफ ग्रीन सो यू यूज द ग्रीन कलर बार वैल्यू टू चूज दी थ्रेश तो आप जो है वो यहां से भी इसको माइनस एटी कर सकते हैं इफ यू वांट टू चेंज इट और यू कैन चेंज इट फ्रॉम दिस हेयर क्रिएट अ स्केलोग्राम तो उसके लिए वी विल गो टू दिस डेट एप वी विल क्लिक ऑन स्केलोग्राम केलोग्राम में इफ यू सी यू हैव मोर क्लियर विजुअलाइजेशन कि कहाँ पर यू हैव टाइम फ्रिक्वेंसी रिलेशनशिप ज्यादा है और uh, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि टू के पास जो है वो ज्यादा आ रहे हैं पर सिक्स के पास अब वो क्या कह रहे हैं सर फ्रिक्वेंसी लिमिट फ्रॉम टू तो आई थिंक इट इज टू टेन ऑलरेडी तो सबमिट Next task. Similar to the spectrogram, the scalogram shows a lot of power in the blue range. अब देख सकते हैं कि blue range में हमें ज़्यादा power जो है वो नज़र आ रही है. The scalogram shows a lot of power in the blue range, and the other colors are not very visible in the plot. Set the magnitude upper limit to zero point one. Okay, magnitude के upper limit को zero point one कर दें. जैसे ही मैं change करती हूँ, तो फिर हम इसको submit करते हैं. Now in this section we will be using low low pass filter. Low pass filter. filter is basically a filter that allows low frequencies values uh, to pass. तो हम उनको एनालाइज करना चाहे उनको स्टडी करना चाहे तो वी विल यूजिंग लो पास फिल्टर एंड यू कैन यूज बैंड पास फिल्टर बैंड स्टॉप फिल्टर ऑल्सो हाई पास फिल्टर There's different filters. Duplicate bank signal and name the copy bank fill. Duplicate. I hope now we are familiar with the duplicate thing because हम काफी दफा इसको use कर चुके हैं. Bank underscore filled. ओके लो पास फिल्टर बैंक विल एड दिस देन कंपेयर द पावर स्पेक्ट्रम एंड दिस ओके तो हम बैंक फिल्ड का प्री प्रोसेस में जाएंगे इधर हम सर्च करेंगे लो पास यस एंड इसकी हमारे पास पास बैंड फ्रिक्वेंसी वो क्या कह रहा है जीरो पॉइंट वन होनी चाहिए तो जीरो पॉइंट वन दे देंगे एंड इसको अप्लाई कर देंगे ओके एक्सेप्ट ऑल एंड नाउ इन दोनों का पावर स्पेक्ट्रम तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगी और स्पेक्ट्रम पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास पावर स्पेक्ट्रम आ जाएगा next task now compare harp packs and wank filled in the time and frequency domain to hum spectrum ko hata denge power spectrum ko ye hamara time domain hota hai aur humne time and frequency domain mein karna hai to hum log isko kya karenge ki hum isko 
एम एन फ्रिक्वेंसी डोमेन में ले लेंगे अच्छा क्या करना है कंपेयर हार्प पैक्स एंड बैंक Create another copy of fan signal. Okay. Duplicate and name this copy fan steep. Steep basically steep is के अगर आपने कोई high frequency है तो आप उसके जो high frequency आप उसको reduce करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे you will increase the steepness यानि कि आप उसका जो amplitude है और जो उसकी मतलब स्टीप माउंटेन क्या होता है कि जो थोड़ा सा हमारे पास जिसकी जो ज्यादा शार्प जिसकी वो ना हो तो इसलिए हम इसके लिए स्टीप यूज करेंगे तो इसको हम रीनेम कर देते हैं बैंक अंडरस्कोर स्टीप जो ज्यादा हाई माउंटेन नहीं होते हम उन्हें स्टीप माउंटेन कहते हैं तो इसी तरह हम इसको भी जीरो पॉइंट वन लो पास फिल्टर करना है एंड यू हैव टू चेंज दी स्टीपनेस फ्रॉम जीरो पॉइंट एट समथिंग टू जीरो पॉइंट नाइन फाइव सो लो पास स्टीपनेस जीरो पॉइंट एट से जीरो पॉइंट नाइन फाइव एंड जीरो पॉइंट वन यस ट्राई ओके एक्सेप्ट ऑल Compare bank steep, packs and hard in the time and frequency domain. Bank steep, packs and hard. Summit.
एक्चुअली समटाइम्स इसमें कोई बाग आ जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है इज बैंक फिल्ड फिल्टर्ड करेक्टली हालांकि दे आर आस्किंग अस फॉर बैंक स्टीम बैंक पे प्रोसेस I think we have to reset this. I need to buy a pen and put it up because of that work. Okay, but they're asking, they're asking us create another copy of bank signal. TK duplicate name this copy bank underscore Steve duplicate. No, not duplicate. Just rename it. to bank underscore steep bank underscore steep and now we will go to the pre process and low pass now i will change this to 0.95 and 0.1 everything's right okay accept all and mark it tick submit um click and spectrum power spectrum so as you can see pehle bhi maine yahi kiya tha but yahi steps kiye the but ye incorrect de raha tha issue de raha tha so sometimes ye ho jata hai ke कोई इस इन्वायरमेंट में कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से फिर डूइंग द राइट यूर राइटिंग द राइट कमांड्स फिर भी ये इशू देता है सो so, उसका तरीका ये है कि यू रीसेट द टास्क एंड उसकी वजह से फिर आप दोबारा से करेंगे तो आपका हो जाएगा इन द नेक्स्ट टास्क दे वांट अस टू यूज पैन पास फिल्टर जब आपको कोई स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है देन यू यूज पैन पास फिल्टर सो इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट the frequencies from 2 to 10 hertz we will be using pan pass filter so they are asking us to duplicate a wank signal and rename it to wank underscore pan pass uske baad um we will go to the pre process we will go to the pan pass function and we will apply the filter our low band pass frequencies to and the maximum upper value is 10 uh apply accept all display it and create it jab uh, they are asking us to compare it in the time and frequency domain So obviously you have to use the power spectrum. Submit. Correct. Okay. Display bank low pass and bank band pass in the time domain. Use the panel. अब हमें they're asking us to display it in the time domain. तो उसी तरह करेंगे. Use the panel to compare the range. From three to five minutes, so region of interest, banner, and three minutes to five minutes. के दरमियान और आप इसका y-axis भी change कर सकते हैं. तो हम जाएंगे नीचे time होता है. तो three must be lying somewhere here, and जो second है it is five. Okay, इसको five पे ले जाते हैं. Five will be somewhere here, and three is somewhere here. So, ये हमारा extract हो गया और zoom in हो गया basically. Now, um, I will go to the time, and here I have y axis limits, 
and my y minimum range should be minus 0 0.2 and maximum range should be 0 0.2 plus submit. Dekh sakte hain, minus 0 0.2 se 0 0.2 tak hai and zoom in ho ke humara jo low pass tha aur high pass, band pass tha, uski Again, I think जब जल्दी जल्दी commands किए तो I think कोई issue आ गया फिर से. Refresh um, I don't know why I show data. Okay, so हम फिर से ये करेंगे कि हम इसको क्लिक करेंगे और हम इसके time domain में आ गए तो हम region of interest में जाएंगे panel में जाएंगे and उसी तरह I will be changing the range from three to five uh और ये वैन फ्लो पास और पैन पास की होनी चाहिए। ओके, सो आफ्टर दिस टाइम में जाएंगे और मिनिमम लिमिट माइनस जीरो पॉइंट टू और मैक्सिमम लिमिट जीरो पॉइंट टू। तो अब थोड़ा सा वेट कर लेंगे ओके ये लोड हो जाए प्रॉपर्ली। ओके okay, एक चीज मैंने नोटिस नहीं की कि ये 3 टू 5 मांग रहा मैं इसको ज्यादा लेकर जा रही हूं 6 से भी आगे लेके भी शुड बी समवेयर हियर यस नाउ इट्स फाइन नाउ आई विल सबमिट दिस जिसका वो लोग पावर स्पेक्ट्रम मांग रहे तो हम स्पेक्ट्रम पे भी क्लिक कर देंगे यहां पर ये वैंक शो कर रहा है हालांकि ये मैंने चेक नहीं किया हुआ Oh, I think it will be fine. Yes, correct. So, it's not a chute chute muscle as a pain up refresh curse at the end of say everything will be fine. Okay. This is for the practice. Acha. So, yahan par wo hume ye bol rahe hain ki jahan par bahut zyada frequency power thi, udhar 
ऑब्वियसली जो है वो अर्थ को एक्स वहां पर अगर है क्योंकि जहां पर आपकी जो हमें सिग्नल्स हमने रिकॉर्ड किए थे उनकी फ्रिक्वेंसी पावर बहुत ज्यादा मिल रही थी तो हमें समझ आ गई थी कि यहाँ पर हमें अर्थ को एक्स मिले तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो टाइम फ्रिक्वेंसी डोमेन में देखें तो यहाँ पर टू पर एंड फोर पर हमें पता चल गया कि यहाँ अर्थ को एक आया था सो so, अब इस चीज को हम लोग अपने स्पेक्ट्रोग्राम से अब हम इसको कंप्यूट करने वाले हैं यानी कि जब हमारे स्पेक्ट्रोग्राम में हमने एनालिसिस किया था हम उसको आ, अपने पास जो है वो इंस्टेड ऑफ इमेज हम इसको एक एरे में स्टोर करने वाले हैं तो उसके लिए इन्होंने हमें बताया कि पी है तो हम लोग भी इसी तरह अपना स्पेक्ट्रल एस्टिमेट और फ्रिक्वेंसी एंड टाइम इंस्टेंस को एक एरे में स्टोर कर देंगे पहले हमने उसको लोड कर लिया है हमारे टास्क है कि हम उसको P कॉमा एफ कॉमा टी और इक्वल टू कर दें तो ये हमारे थ्री आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं नेक्स्ट कैलकुलेट दी सम ऑफ P नाउ नेम द आउटपुट P सम देन क्रिएट प्लॉट सो वी नो P सम is equal to sum function p and what is p p is basically the power across all the frequencies so wo aur fir uske baad we have to plot this so t comma p sum कैलकुलेट द पावर ऑफ पी सम एंड नेम इट पी डब्ल्यू आर देन क्रिएट अ प्लॉट अच्छा इफ यू वांट टू यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि जो हम यहाँ पर पीक्स देख सकते हैं इस प्लॉट में लेकिन कुछ पीक्स जो है देर आर नॉट वेरी प्रॉमिनेंट सो ऑब्वियसली हम लोगों ने देर आस्क टू रिकॉल दैट एंड सिग्नलाइजर जो डेसीबल्स है वो हमें क्या करते वो हमें ज्यादा uh, अच्छा जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए वो ज्यादा एक अच्छी स्केल है तो इसके हम क्या करेंगे कि हमारा जो टास्क थ्री है उसमें हमने डेसिबल्स में कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है तो हमारे उसमें क्या है पी सम है तो हम क्या करेंगे कि हम लोग पी डब्ल्यू आर वेरिएबल होगा जिसके अंदर डेसिबल में हमारे पास आ जाएगा पी सम जो कि हमारा बेसिकली एक्स एक्सिस है एंड पावर and they are asking us to plot it to plot or t versus p w r same correct uh isme ye live editor ke bare mein bata rahe hain ki hum live editor tab bhi use kar sakte hain jisse hum basically jo hamari live script hai encode kare hum usme bhi हम सर्च करेंगे लोकल एक्सट्रीम यानी कि हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे मैक्सिमम पॉइंट लोकल हर एक पीक पर सिलेक्ट करना है यहाँ से पी डब्ल्यू आर एंड एक्स एक्सिस हमारा जो है वो टी होना चाहिए यस एंड मेक श्योर दैट आपका जो आउटपुट वेरिएबल इट इज मैक्स इन दिस इज यू रन इट यहाँ पर देखें यहाँ में नंबर ऑफ एक्सट्रीम बता रहा है वन हंड्रेड एंड थर्टी यानी कि हमारे जो मिनिमम एंड मैक्सिम पॉइंट हैं लोकली यानी कि हर पीक पर एक तो हमारा पूरे स्केल uh, का एक लोकल एक सॉरी नॉट लोकल एक मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट होता है और एक होता है हमारे पास लोकल ओके इंक्रीज द मिनिमम प्रोमिनेंस ऑप्शन टू मिनिमम प्रोमिनेंस ऑप्शन टू टेन रन अब ये लाइफ चेंजेस कर रहे लाइव एटर यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू मेक लाइफ चेंजेस इन योर प्लॉट 
thoughts are changed as well. Correct. Uh, extract the arithmetic tantrum from time vector t by using max indices as an index name the result of this. So, what are we saying? We are saying that t is our time stamp c. We have to use max indices ko as an index. Use karne. So, we know that when we index use karne ta, hum usko band karenge. Aur hume pata hai ki hume kya karna hai. Ko ek saath mein store karna hai. Aur index hamari t ki kya hogi bracket ke andar aayegi aur wo kya hone chahiye max indices. हमारे पास ये वो टाइम स्टैम्प्स आ गई हैं अच्छा कोई एड्रेस कोई एक साइड कोई ओ सॉरी स्पेलिंग नेक्स्ट टास्क फॉर द प्रैक्टिस नेक्स्ट सेक्शन ओके जी सो दिस इज़ द एंड ऑफ़ दिस कोर्स uh this is basically the summary if you want to uh, in, if you missed anything to yahan se you can get that or uh, you can get any code you can get any info about any command or function resample line signals jo bhi is course mein use hai you can get that even before doing the course if you read these out so it can help you a lot ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में बता रहा है ये टाइम में देन वी हैव स्केलोग्राम स्पेक्ट्रोग्राम सो दिस समरी इज रियली इंपॉर्टेंट एडिशनल रिसोर्सेस यू कैन डू द सर्वे एंड यू कैन सबमिट इट सो आई हैव फाउंड इट ऑन मैथ वर्क्स फाइन एज इज कोर्स कंटेंट्स आर एक्सेलेंट um yes 110% and submit okay so hamara course complete ho gaya and congratulations i hope uh samajh aa gayi hogi and thank you so much from my side I love this.